Amen. Amen. So we finished that study. Also wir haben dieses Studium abgeschlossen. Um, at least from my perspective. Zumindest von meinem Standpunkt aus. Maybe we'll come across some information as we go through our time at the school and we may bring it up occasionally. Vielleicht werden wir noch weitere Informationen zusammentragen während hier uns während unserer gemeinsamen Zeit und dann vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen. But uh, brother Arian and sister Janice aber Arjan und Janice uh, they came up, or they found a, a, a newspaper article. haben einen Zeitungsartikel gefunden. It's back from 2017. Und das, der stammt aus dem Jahr 2017. Und den könnt ihr in, der, ähm, äh, in unserem Chat, Schulchat finden. Um, I think it's an online newspaper. It's some kind of outlet called Quartz. Und es ist irgendeine ein äh, ein äh, Unternehmen, das Quartz, Quartz genannt wird. Three years ago, 2017. Und im Jahr 2017. There were many articles about the Russian Revolution because it was the hundredth year anniversary. Gab es viele Artikel, die über die russische Revolution veröffentlicht wurde, weil es das hundertjährige Jubiläum war. And as you would expect, there were some that argued that Trump was similar to Lenin, and some articles that argued that he wasn't. Und wie man erwarten kann, gab es einige Zeitungsartikel, die gesagt haben, dass Trump ähnlich, äh, Lenin sehr ähnlich sei, und andere wiederum haben das verneint. This was uh, written January 31st or published. Dies hier wurde am 31. Januar äh, veröffentlicht. And it says, the title is, Want to understand what Trump and Bannon are up to? Willst du verstehen, äh, was Trump und Bannon vorhaben? Look to the Russian Revolution of 1917. Dann schau dir die russische Revolu Revolution aus dem Jahr 1917 an. Um, it's a relatively short article. Es ist ein relativ kurzer Artikel. It begins by comparing um, two components of uh, a component of history taken from the, the revolution and what's occurring now. Die, dieser Artikel fängt damit an, dass äh, zwei Dinge äh, miteinander verglichen werden, nämlich äh, Dinge aus der, Fran aus der Revolution und Dinge, die heute geschehen. They quote Lenin. Sie zitieren Lenin. And they quote him saying the following, but they don't, it's not word for word. Also sie zitieren ihn, aber jetzt nicht wortwörtlich. Three days before the revolution, Lenin wrote the following. Where do you read that? Uh, the key to successful. Ah, yeah. Okay. Um, he said it was the seizure of the telephone and the telegraph. Seizure means... Um, Capture. Okay. Es ist drei Tage, also Lenin schrieb drei Tage, bevor die Bol äh, äh, bolschewistische Revolution 1917, ähm, also ja, wurde der, die, die Telegrafen und das Telefon ähm, gefangen genommen, sozusagen. So, Lenin said, if you want to have an insurrection, which is a revolution, which is a civil war. What is insurrection? Um, Revolution or I don't know what the okay, also der Schlüssel äh, zum Erfolg für eine Revolution, sagte Lenin. Is it be civil disobedience? Let me check it. Uh, so I'm just going to repeat what I said, so we don't need the German translation. To have a successful interaction, what the first thing you need to do is to control the telephone and the telegraph. Also, okay, wenn man einen, einen erfolgreichen Aufstand, Aufruhr haben möchte, dann ist das Erste, was man kontrollieren muss, das Telefon oder den Telegrafen. 100, years later, 100 Jahre später, the author never thought he would have to contemplate Lenin's advice. 
had um, to think about it. Had the the author of this article never uh, in life thought that he would look at the Soviet Rat closer. The Soviet Union is gone. Die Sowjetunion ist ähm, Geschichte. And the author now lives in the United States. Und der äh, Autor lebt in den Vereinigten Staaten. Then what he begins to do, was er dann anfängt zu tun, is compare the taking of the telegraph and telephone. Ist, dass er die Telegrafen und das Telefon mit and he compares that to the Republican Party's takeover of um, media outlets. Also er vergleicht die, um, er fängt an, einen Vergleich zwischen den Telegrafen und den Telefonen mit der Übernahme der Republikanischen Partei von News oder von Nachrichtenagenturen um, also die Nachrichtenagenturen übernehmen zu vergleichen. He says, if Trump hasn't yet seized the modern day equivalent of the telephone and telegraph. Also wenn Trump jetzt noch nicht die äh, die äh, modernen gleichwertigen oder ja die die das moderne Äquivalent zu dem Telefon und dem Telegrafen erobert hat, he has certainly managed to destroy their influence hat er mit Sicherheit daran gearbeitet, ihren Einfluss zu zerstören. So he compares telephone and telegraph with um, the media channels. Er vergleicht also die Telefone und die Telegrafen mit den heutigen Medien. And instead of just cutting the wires, und anstatt einfach nur die, die, um, die Verbindung zu kappen, He's flooded these news media with fake news and conspiracy theories. Hat er diese Medien mit Fake News und ähm, äh, Verschwörungstheorien geflutet? And that's as good as taking over the telephone or the telegraph. It's the an equivalent. Und das ist genauso gut wie wenn du äh, den Besitz von Telegrafen und Telefonen übernimmst. Now. If this person's analysis is correct, wenn die Analyse dieser Person stimmt, what does Trump not need to do? Ähm, was muss Trump dann nicht tun? Was muss er? Ja, was? Ja. Which we might be expecting him to do. Von dem wir eventuell ausgehen, dass er es tun müsste. He doesn't need to own the, all the media. Or shut them down. He doesn't need to own or shut down anything. Also, er muss keine Medien besitzen und er muss sie auch nicht verbieten oder oder um, ja herunterfahren. Not long ago. Schließen. After this article was written. Uh, nicht lange nachdem dieser Artikel geschrieben wurde. In an interview or a, a, a public statement. Yeah. Trump jokingly said he should. Start his own news outlet. Hat Trump in einem Interview oder einem Zeitungsartikel äh, äh, Späße gemacht und gemeint, er müsse doch seine eigenen äh, na, seine eigenen Nachrichtenagentur öffnen. So not worried about what the world thinks. Also ich mir ist jetzt egal, was die Welt denkt. But people in the movement seized upon that and said, "See, this is the sign of dictatorship." Aber mich interessiert, wenn die Bewegung darüber denkt und da haben Leute das als Argument genommen und gesagt, oder als Hinweis genommen und gesagt, seht her, ähm, das sind die ersten Anzeichen einer Diktatur. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nämlich bereits, dass genau das in der bolschewistischen Revolution geschah. And who else did this? Wer hat das noch getan? Germany? Putin. Uh, um, Putin. We already knew that Putin did this. Wir, wir wussten auch schon, dass Putin das Gleiche vollbracht hatte. So in the movement, also wir in der Bewegung, forget the world. Denkt jetzt mal nicht an die Welt. We're bracing ourselves for what? Da embracing. Bracing. Um, when you when a car accident comes and you prepare, you. Okay. Also wir haben uns nun auf was vorbereitet? 
that he's going to take over the news outlets. Wir haben uns darauf vorbereitet, dass er die Nachrichtenagenturen ähm, erobern würde oder übernehmen würde. But if this um, journalist perspective is correct, aber wenn diese Perspektive dieses Journalisten korrekt ist, you don't need to do that. Dann musst du das gar nicht machen. You just clog the system up. Was du das Einzige, was du tust, ist du äh, unterwanderst dieses System. We know that that's what he has done with Fox News. Wir wissen, dass er das mit Fox News äh, vollbracht hat. He just basically filled it with, as he, the author says, fake news and conspiracy theories. Der Autor sagt, dass er es lediglich mit Fake News und Kon ähm, Verschwörungstheorien überflutet. And he says, if Trump hasn't yet seized the media outlets, which means taken them over. Also, und der, der Autor sagt hier, wenn Trump die Medien noch nicht übernommen hat, the way he puts it, he's managed to scramble their signals, which means to mix up the messages that they're giving. Dann hat er doch zumindest die Botschaften oder die Informationen, die diese äh, Nachrichtenagenturen geben, vermischt. So, maybe what we're expecting to happen has already happened. Vielleicht ist das, was wir erwarten, dass es geschieht, schon längst geschehen. We're waiting for him to say, I'm, I own Fox News, or I'm going to start my own. Wenn wir ähm, darauf warten, dass er sagt, ich besitze Fox News, oder ich eröffne meine eigene Nachrichtenagentur, maybe our expectation won't be met. Dann wird sich unsere Erwartung vielleicht nicht, wird sich diese Erwartung vielleicht nicht erfüllen. Because it's already happened. Weil sie schon längst geschehen ist. We haven't seen it. Und wir haben es nicht bemerkt. He asks a rhetorical question. Dann stellt er eine rhetorische Frage. Does Trump's victory and his White House appointments genuinely amount to a government takeover? Can you say that in your own words? Donald Trump has become the president. Donald victorious. Trump, Donald Trump äh, wurde Präsident und war damit erfolgreich. And the people that he's put into positions of responsibility in the executive branch. Und die Leute, die er in der Exekutiven an gewisse Schlüsselstellen setzt. Does this amount, or the, is this, we have to say this, does this amount, you have, yeah, does this amount to a government takeover? Ähm, steht das einem, einer Übernahme einer Regierung gleich? which we could compare to the Bolshevik revolution. Die wir ähm, zu, mit der bolschewistischen äh, Revolution gleichstellen können. If we view Trump's movement, wenn wir uns Trumps Bewegung anschauen, as a radical faction within the Republican Party, faction, a component or part, als, eine, als ein radikaler Teil oder ja, Teil in der republikanischen Partei, that swept him to power in spite of republican opposition welches ihn quasi äh, zur macht hingeschwommen hat oder hingeschwemmt hat ungeachtet der opposition in seiner eigenen partei then this comparison is not crazy dann ist diese dieser vergleich nicht aus der luft gegriffen you had the republican party also, es gibt die republikanische Partei. You have Trump. Und dann gibt es Trump. Trump is at war with two groups. Und Trump befindet sich in einem Krieg mit zwei Gruppen. Group 1. Gruppe 1. The Democrats. Sind die Demokraten. Group 2. Und Gruppe 2. The Republican Party itself. Ist die republikanische Partei selbst. The Republican Establishment. Da, das, äh, oder die, die, das Etablissement der republikanischen Partei. What year are we in? Zu welchem Jahr findet das hier alles statt? 2016. Das findet im Jahr 2016 statt. He's at war with two parties, the Republicans and the Democrats. Da befindet er sich im Kampf mit zwei, mit, mit diesen beiden Gruppen, die Demokraten und die Republikaner. His radical faction, his radical element. Und seine radikalen Elemente oder ja. Which is this part of the Republican Party. Das ist nämlich dieser bestimmte Teil der republikanischen Partei. The small part of the party D dieser, destroys or beats the main part. Dieser kleine Teil 
der, der republikanischen Partei übernimmt oder erobert die ganze Partei. I can't remember how many people he fought against, how many Republican. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie, gegen wie viele Republikaner er antrat. Over 10, maybe 15, 17, yes. 16. Also er trat gegen 16 andere Präsidentschaftskandidaten an. One against 16. Es war einer gegen 16. I'll say it this way. Ich sage es jetzt auf meine Art. The Republican Party is in two parts. Die Z republikanische Partei besteht aus zwei Teilen. This is the Republican Party. Das ist die republikanische Partei. Inside is whom? Und da drin sehen wir Trump. Sehen wir Trump. One. 15. Und dann 15. Because you said there were 16. Or he was up against 16 or there were 16. Doesn't matter. So, the 15. Diese 15. If any one of them had won. Wenn irgendeiner von denen gewonnen hätte. Wouldn't have made any difference. Hätte das keinen Unterschied gemacht. Because they are all what? Weil sie alle was sind? The establishment, they're the Republican Party. Sie sind alle das Etablissement, die republikanische Partei. The single person is the radical element. Und diese einzelne Partei ist die, uh, das radikale Element. If you beat the 15, wenn du diese 15 ausschaltest, you beat what? Dann you beat, destroy the establishment. Zerstörst du das Etablissement. David und Goliath. David und Goliath. Right. That's what he's saying here. Das ist das, was der Autor hier sagt. So he compares this fight. Er vergleicht diesen Kampf with what happened in 1917. Mit den, den äh, Ereignissen, die 1917 geschahen. The disturbing parallels between Lenin and Trump. Disturbing. Troubling. Die, uh, uh, die beunru uh, beunruhigenden Parallelen zwischen Lenin und Trump include the role that foreign interference appears to have played in their rise to power. Beinhaltet auch die uh, Rolle von ausländischen Einmischungen, um, die um, einen anscheinend eine Rolle spielten in seiner in seinem Aufstieg zur Macht. There's a parallel between the two men. Es gibt eine Parallele zwischen diesen beiden Männern. One of the parallels includes the following. Und eine eines oder eine Parallele ist folgende. A foreign government interfered. Eine eine ähm, ausländische Re äh, Regierung mischt sich ein. And helped that person rise to power. Und hilft dieser einen Person an die Macht zu gelangen. Although it was never definitely proven, obwohl es aber nie mit Sicherheit mit hundertprozentiger äh, Sicherheit bewiesen werden konnte, Lenin's rise to power, äh, ja, um, has been credited to Germany's or the involvement of Germany. Äh, ähm, Lenin's schneller Aufstieg ähm, wurde durch Deutschland begünstigt. Why? Warum? Because Germany had an interest in destabilizing Russia. Weil Deutschland ein Interesse daran hatte, Russland zu destabilisieren. This is what in which Russia is this? Welches Russland ist das denn? They want to um they want to destabilize Russia. Which Russia? Welches Zarist. Russland wollen sie denn destabilisieren? Das Zaren Russland. Who was their key enemy in World War 1? Das war ihr Hauptfeind oder ihr Erzfeind im Ersten Weltkrieg. Lenin was exiled in Switzerland. Lenin war im, in der Schweiz im Exil. He and his comrades had been allowed to pass through Germany. Er und seine Kameraden wurde es gestattet, durch Deutschland hindurch zu reisen. In a special sealed train. In einem gesonderten, versiegelten Zug. And arrived in a city called Petrograd. Und äh, sie reisten in eine Stadt namens Petrograd. Ich denke, es St. Petersburg. Und ich glaube, das war St. Petersburg. There he joined other Bolsheviks to plot the second revolution. Ähm, dort schloss er sich anderen Bolschewisten an, 
um eine zweite Re Revolution zu äh, formieren. Now the next sentence is something that I think we all knew, but we didn't discuss in class. Das, der nächste Satz ist, glaube ich, etwas, was wir alle wussten, aber nicht hier besprochen haben. According to many prominent historians, gemäß vielen prominenten Historikern, not only did the Germans allow the train to, to go ahead, haben nicht nur die Deutschen äh, dem Zug die Durchreise ermöglicht, they provided funding for the Bolshevik propaganda newspaper sondern sie ähm, stellten auch finanzielle Mittel für die bolschewistische Propaganda in Zeitungen The name of the magazine was bereit. called Pravada. Und diese Zeitung hieß Pravada, die sie unterstützten. Does that sound familiar? Pravda. Hört sich das vertraut an? Pravda. I, I didn't mean this Pravda sound familiar, I meant this scenario. Hört sich dieses Szenario vor? I never heard of Pravda. <laughs> You heard of Pravda? Yeah? Still published. Um, the Germans provided funding for the newspaper that spread the Bolsheviks' propaganda. Also die Deutschen haben finanzielle Mittel bereitgehalten für die äh, bolschewistische Zeitung, die äh, die Propaganda, ver Propaganda verbreitete. Who the Bolsheviks? Wer sind denn die Bolschewisten? It's radical element. Es ist dieser radikale, dieses radikale Element. What do they need to spread? Und was müssen sie nun verbreiten? Their, their message, their propaganda. Sie müssen ihre Botschaft, ihre Propaganda verbreiten. Who helped Lenin? Wer hat Lenin geholfen? Germany. Es war Deutschland. Who's helping this element spread its propaganda? Und wer hilft nun diesem Element seine Propaganda zu verbreiten? Russia. Es ist Russland. Through Russland durch through the internet durch das Internet. Um, we'll call it social media. Wir nennen es jetzt einfach mal die sozialen Netzwerke. 100 years later in the United States. 100 Jahre später in den äh, in den Vereinigten Staaten. The intelligence agencies in the United States haben die Geheimne haben die amerikanischen Geheimdienste came to the consensus uh, consensus agreement ist, sind die amerikanischen geheimdienste zu der zu dem schluss oder zur übereinstimmung gekommen the american intelligence service that's the spy agencies plus congress also die amerikanischen geheimdienste und der kongress came to an agreement on one point haben eine Vereinbarung über einen Punkt get getroffen. The Russia meddled in the 2016 US election. Meddled. Interfered. Dass Russland sich in die äh, US-Wahl im Jahr 2016 eingemischt hat. Using cyber warfare. Dabei nutzten sie Cyber äh, Inter Waffen des Internets. Towards the pro-Putin candidate. Um den Kandidaten der pro Putin steht zu ähm, unterstützen. So you can see how he's comparing two things. Ihr könnt also sehen, wie, er, wie dieser Autor zwei Dinge vergleicht. This radical element dieses, destroying the establishment. Dieses radikale Element, das das ähm, Etablissement zerstört. Point one. Ist Punkt eins. Also, I think that was point two. Nein, ich glaube, das war Punkt zwei. Point one was. Punkt eins war. Destroy the Democrat. Destroy the telephone, also, ähm, telegraph. Die Telegrafen und das Telefon zu zerstören. Scramble everything, confuse people. Äh, Leute zu verwirren, zu vermischen. Then take over the establishment. Dann das Etablissement zu übernehmen. And then. Und dann. This foreign interference. Und dann diese ausländische Einmischung. Um, despite losing the popular vote, uh, ungeachtet dessen, uh, ungeachtet der, uh, where are you in the next paragraph? Now, despite, uh, 
Ah, okay. Ungeachtet der, ähm, der, der Wahl des Volkes. Now, this is, uh, unless you're familiar with um, the US election system, this may not make sense when it says the popular vote. Also äh, dieses, dieses, dieser Ausdruck popular vote mag jetzt vielleicht nicht so Sinn machen, wenn man sich nicht mit dem US äh, Wahlsystem auskennt. They have two independent yet connected voting systems. Sie haben zwei unabhängig voneinander und doch miteinander verknüpfte Wahlsysteme. One das erste is the people. ist das Volk. One person, one vote. Eine Person hat eine Stimme. The second is und das zweite something called the electrical the electri the electoral the electoral college wird das electoral college genannt. There are two ways to vote. Da gibt's zwei Arten zu wählen. Separate but connected. Das ist das ist voneinander getrennt und doch miteinander verknüpft. And at the end of the day it's the second one that is the one that uh, defines if you win or lose. Und äh, schlussendlich ist dieses zweite System, also ich glaube, das sind die Wahlmänner, sind diejenigen, die darüber entscheiden, wer gewinnt und wer verliert. So even though he lost the people's vote, the, it's called the popular vote. Also obwohl er die weniger Stimmen vom Volk hatte, he won the electric, the electoral vote. Hat er doch mehr Stimmen von den Wahlmännern bekommen? Uh, which is the electoral college. Was electoral College genannt wird. Um, if his victory is seen as a government takeover, seine äh, äh, sein Sieg wird als eine Übernahme der Regierung angesehen, aided by a hostile foreign power, die durch eine ausländische Macht äh, begünstigt wurde. The shock and the grief that those Americans who voted for Clinton experienced und dieser Schock und dieser Zorn den nun die Amerikaner erfuhren die für Clinton stimmten is not just something that you can say well get over it ist nicht einfach nur etwas von dem du sagen kannst na ja ähm, lass es hinter dir oder jetzt komm mal drüber weg move on mach jetzt mal weiter It is something akin to what the Russians experienced a hundred years ago. Sondern es ist etwas vergleichbar mit dem, was die Russen circa 100 Jahre vorher auch erfahren haben. When they woke up to the news that the legitimate provisional government had been disbanded by the Bolsheviks. Als sie der Tatsache ins Auge blicken mussten, dass die legitime provisional uh, intermediate dass die, dass die legitime Übergangsregierung von den Bolschewisten äh, verbannt wurde. Who stated agenda was the destruction of the Russian state or Russian government. Und ihre, also der Bolschewistischen, äh, ihre ähm, Agenda war die Zerstörung des russischen Staates. And uh, in its place to build a completely different entity. Und an dessen Stelle ein komplettes anderes, eine komplette andere Institution oder ähm, Einheit aufzubauen. Steve Bannon, Steve Bannon has cited Lenin as someone who influenced him. Cited. Um, quoted, I guess. Uh, referenced. Steve Bannon bezog sich um, auf Lenin als einen Einflusshaber. And He's reportedly been quoted to say the following. Und er wird, um, can you repeat that please? And Bannon has been quoted saying the following. Und Bannon wurde nun zitiert, das Folgende zu sagen. Lenin wanted to destroy the state. Lenin, Lenin wollte den Staat zerstören. That's my goal too. Und das ist auch mein Ziel. I want to bring everything crashing down. Ich möchte alles zum Einsturz bringen and destroy all of today's establishment und das ganze Etablissement von heute zerstören. And it appears that's what he's done. Und es sieht so aus, als wenn er das auch erreicht hat. Um, so the article goes on, but I guess that's what we'll stop there.
You can read the rest of it if you get hold of the article. Also der Artikel geht noch weiter, aber ich denke, ihr könnt, wir können hier, äh, das könnt ihr selber dann weiterlesen. It basically ends by saying, er, er endet damit, that the revolution isn't finished yet and there's hope to win. Ähm, hope for the Democrats to win. Der Artikel endet mit dem Gedanken, dass diese Revolution also aus Russland noch oder nee, aus Amerika noch nicht vollendet ist und es immer noch Hoffnung für die Demokraten gibt, das Ruder rumzureißen. The takeover isn't complete yet. Diese Übernahme ist noch nicht vollständig. So he leaves us with some hope. Und somit entlässt er uns mit einiger Hoffnung. And we discuss that as being the alternative message. Und wir haben das als die Alternativbotschaft studiert. We say there isn't one. Weil wir sagen, es gibt keine Hoffnung. Okay, so I thought that was an interesting article that um, they found for us. Ich habe, ich finde es einen interessanten Artikel, den die beiden für uns gefunden haben. Um, that was three years ago, and it's basically saying what we're saying. Und das ist jetzt drei Jahre her, und er sagt im Wesentlichen das aus, was wir auch sagen. So, moving on to something new. Gehen wir zu etwas anderem. So, questions been asked. Es wurden Fragen gestellt. The logic and the arguments why Christ could have come back in 1863. Und zwar ähm, wurde gefragt, ich hätte ganz gern die Logik und die Argumente dafür, warum Christus im Jahr 1863 hätte wiederkommen können. So we'll turn to the book Evangelism. Gehen wir zum Buch Evangelium. Page 694. Seite 694 im Englischen. Six hundred ninety four. Six hundred Two. Six nine four paragraph two. Uh, Evangelism, Seite six hundred four ninety Absatz zwei im Englischen gibt's leider nicht in Deutsch. So this is a compilation. Das ist eine Zusammenstellung. And we're reading a section called The Reason for the Delay. Und wir lesen hier aus dem Kapitel, das überschrieben ist mit der Grund für, seine, für den Verzug. There's a, there's a paragraph or two for each little section and they have a, a little title which is in bold. Äh, es gibt hier ähm, immer einen Absatz oder ein oder zwei Absätze und der ist mit einer Überschrift überschrieben und dann... Äh, der ist fett gedruckt. In the on your phones it may not be in bold. Is it in bold on your phone? It is. So the first one is called deferred in mercy. Deferred. Delayed. 
Und der, bei, der erste Absatz ist überschrieben mit Verzug in Gnade. The little bit in bold at the beginning of each paragraph is not spirit of prophecy. Der, you mean the, the, the bold. bold. Das Fettgedruckte, also dieser, diese Überschrift, das ist nicht vom Geist der Weissagung. That's the compiler's little subheading. Das haben die, ähm, also diejenigen, die das Buch zusammengestellt haben, als Unterüberschrift hinzugefügt. The long night of gloom is trying, but the morning is deferred in mercy, because if the master should come, so many would be found and ready. God's unwillingness to have his people perish has been the reason of so long delay. Gloom. Uh, gloom is of darkness, of misery. Okay. Die lange Nacht der ähm, Versuchung äh, also die lange Nacht ähm, äh, tut, versucht dich, aber der Morgen äh, der Gnade, der, der, des Verzugs in Gnade äh, kommt. Ähm, Hätt, wäre der Herr früher gekommen, wären so viele unvorbereitet gefund, äh, vorgefunden worden. Gott, äh, Gottes äh, Unbereitschaft, sein Volk, ähm, sein Volk zu zerstören, war der Grund für sein langes, für sein langes, für seine lange Verzögerung. I'm not sure when Ellen White marks the long night. Ich weiß, nur nicht, the night. ich weiß nur nicht, wann, wann genau Ellen White diese lange Nacht hier, auf die sie sich bezieht, äh, markiert. But I'm gonna suggest, Aber ich schlage vor, it's sometime after 1850. dass es irgendwann nach 1850 ist. Not 1844. Und nicht 1844. Why? Warum? Because the time period from 44 to 50 weil die Zeitperiode von 1844 bis 1850 was a time of preparation. war eine Zeit der, der Vorbereitung. It was a time where they were collecting their thoughts together. Es war eine Zeit, in der sie ihre, ihre Gedanken sammelten. In what we would describe as a scattering period. Und wir würden das als eine Scattering or gathering? Scattering. Und wir würden, when they collecting their thoughts? Yes. Und wir würden das als eine Zerstreuungszeit sammeln, äh, äh, bezeichnen. That's why I defer to say gathering their thoughts. <laughs> collecting their thoughts. It's the same words. Yes, I know. Did you say the long night of, uh, was sometime before 1850? No. Also die lange Zeit ist nicht vor 1850. We know that the great disappointment is 44. Wir wissen, dass die große Enttäuschung 1844 ist. So we might be inclined to think that the night would begin here. Und deswegen sind wir vielleicht geneigt zu denken, dass die Nacht hier beginnen würde. But from 44 to 50. Aber von 1844 bis 1850. This is the time uh, for reflection. Haben wir die Zeit einer Reflexion. We'll call it reflection instead. In 1850, Im Jahr 1850 they produced the chart. wird die Karte hergestellt. We'll call it the 2520 chart. Und ich nenne sie jetzt die Karte über die 2520. 2520 Part 2. 2520 Teil 2. And they, and Ellen White says, Ellen White sagt uns nun, that this is now the gathering. Das dies jetzt hier die Sammelzeit ist. Sister Kathy, what reference is that? Kathy, welche, welche Referenz nehmen wir hier? List the book. Sagt um, mir zumindest das Buch. Early writings. Frühe Schriften. Sister Sue Allen. Page. Weißt du die Seite? I want to say 74, but I don't... I want to agree with you. <laughs> Seite 74, im Englischen. So, she's going to say, God has shown her... 
Dort sagt sie, dass Gott ihr gezeigt hat, the, the articles written in 1850, und dieser Artikel wird im ähm, Jahr 1850 geschrieben, that God is about to gather his people, dass Gott dabei ist, sein Volk zu sammeln. After a period of reflection, nach einer Zeitperiode der Reflexion, in which they were scattered, in welcher sie äh, zerstreut wurden. And this is gathering number two. Und das ist die äh, Zerstreuung Nummer zwei. This was scattering number two. Das hier ist Zerstreuung Nummer zwei. And then you'd have number one gathering and scattering number one. Und davor haben wir ähm, Sammlung Nummer 1 und Zerstreuung Nummer 1. Scatter, uh, sorry, scattering 1. Das ist die Sammlung 1. And gathering 1. Und Sammlung, Zerstreuung 1 und Sammlung 1. So, God wants to gather them. Gott möchte sie sammeln. And she writes in 68. Und im Jahr 1868 sagt sie, The gloomy night is difficult. dass diese ähm, äh, Nacht schwierig ist. But the morning is deferred in mercy. Aber dieser, äh, also die düstere Nacht ist schwierig, aber der Morgen verzieht sich äh, in Gnade. Sister Catherine. Morning equals what? Der Morgen steht für was? For you answer. Bevor du an antwortest. What rule are we going to use? Welche Regel wenden wir hier an? 50-50. No. Nein, es ist nicht Regel 1. Good. Dann ist es Regel 5. Rule number 5 says what? Regel 5 sagt was? The inspired word das inspirierte Wort is its own interpreter. interpreter. Das inspirierte Wort legt sich selbst aus. Dictionary. Äh, the own, it's its own dictionary. Es ist sein eigenes Wörterbuch. So I want the dictionary definition of morning. Und jetzt möchte ich die äh, Definition des Wörterbuchs von morgen. And it's what? Und das ist was? Where are you looking? Wo schaust du nach? Where should you be looking? Wo solltest du denn nachschauen? Rule number five. Regel fünf. Oh, oh, oh. Where should yes. you be looking? Wo solltest du nachschauen? In inspiration. In der, in der Inspiration. If you look, see if you can find it. Sio, schau nach, ob du es finden kannst. Morning. Der Morgen. Okay. Read the passage. Lest den Absatz noch mal. Problem. Sorry? What was the page? Okay, that's good. Uh, where Evangelism 694. Das ist in Evangelium, Seite 694, Absatz 2. Paragraph 2. This is of course nothing to do with our study. We're just practicing some rules. Das hat natürlich nichts mit unserem Studium zu tun, sondern wir tun hier äh, einige Regeln lernen anzuwenden. In regards to this passage. Also die Frage war, was äh, mor äh, morgen bedeutet in Bezug auf diese Botschaft. It's delayed. Bedeutet es Verzug? Have another go. Versuch's noch mal. As you're thinking. <coughs> während du nachdenkst. A dictionary. Ein Wörterbuch. Is nothing more. Ist nichts weiteres. Than a book of repeat and enlargements. Als ein Buch, das sich wiederholt und erweitert. Is that correct? Stimmt das? You give a word. 
Du nimmst dein Wort. And you just repeat and enlarge what the word means. Und du wiederholst und erweiterst einfach nur, was dieses Wort bedeutet. Then another word and repeat and enlarge. Dann nimmst du ein weiteres Wort und machst das gleiche nochmal. Rule number five. Regel 5. He's going to say the Bible, but we're going to say the inspiration. Normalerweise sagt, redet es von der Bibel, aber wir sagen jetzt von der Eingebung oder Inspiration. That the document dass dieses Dokument be its own interpreter, be its own dictionary. sein eigener Ausleger, sein eigenes Wörterbuch ist. We call that what? Wie nennen wir das? Repeat and enlarge. Wir nennen das Wiederholung und Erweiterung. So morning is what? Somit wäre der Morgen was? Can you help Sister Suwala? I was thinking that the it, that's the end of the night of gloom. Also ich dachte, es wäre das Ende dieser trübseligen Nacht. Sure. That is correct. Das ist richtig, ja. But I don't think that's how it's defined in its in this passage. Aber ich glaube, so wird es nicht in dem Abschnitt definiert. Brother Jonathan. Uh, I would say it's the coming of the master. Also, ich würde sagen, dass es das Kommen des Herrn ist. Sister Catherine, you can see that? Sister Suellen, you can see that? The morning is deferred. Der Morgen verzögert sich. Because if the master should come, denn wenn der Herr kommen würde, they wouldn't be ready. Dann wären viele nicht fertig vorbereitet. So the morning somit ist der morgen is the master's coming ist der morgen das kommen des herrn forget rule number five. vergessen wir jetzt oder ignorieren wir jetzt regel nummer 5 contextually what would we call the morning aus dem kontext heraus was würden wir den morgen nennen what way mark welche wegmarke brother jim what way mark is the morning welche Wegmarke ist der Morgen? The choice of five. Du hast eine Wahl von aus fünf Wegmarken. I'll list them out. Ich nenne sie für dich. Time of the end. Zeit des Endes. 11. September. Sunday law. Sonntagsgesetz. Ende der Gnadenzeit. Second Advent. Und die oder das zweite Kommen. Okay with that? Es wäre das zweite Kommen, ist das in Ordnung? <coughs> so the context of this discussion in 1868. Der, der Hintergrund von dieser Diskussion im Jahr 1868 is what? ist was? The Second Advent. Es geht hier um das zweite Kommen. So this is the Second Advent. Hier haben wir das zweite Kommen. And we'll do this. You can stretch it, because we don't know when it is. Und ähm, wir wissen jetzt nicht, wann dieses zweite Kommen ist, und deswegen ist diese Linie hier dehnbar. I'm going to suggest. Ich schlage nun vor, that the gloomy night, dass diese trübselige Nacht, could be understood in different levels. Auf verschiedene Ebenen verstanden werden kann. We could have. 2000 years of gloomy night. Wir könnten äh, eine wir könnten 2000 Jahre der trübseligen Nacht haben. You could have 6000 years of a gloomy night. Oder auch 6000 Jahre. 6000 years from the sin of Adam and Eve to the second advent. Ähm, 6000 Jahre von der Sünde Adam und Evas bis zur Wiederkunft. 2000 years would be what? Und 2000 Jahre wären von wann nach von wo bis wo? First Advent to Second Advent. Vom ersten Kommen bis zum zweiten Kommen. You could argue that it was 1798. Man könnte auch sagen, dass es ab 1798 wäre. The time of the end to the Second Advent. Vom Zeit des Endes bis zur Wiederkunft. So it could be various things. Es können nun verschiedene Dinge sein. But I'm going to suggest. Aber ich schlage vor, that it's 
sometime after 1850. Dass es eine Zeit sein muss nach 1850. There's this gloomy night. Dass es da diese trübselige Nacht gibt. For those people who disagree, für jene, die sie mir jetzt nicht übereinstimmen, I'm willing to accept other logic. Ich bin bereit, andere, eine andere Logik auch anzunehmen. In fact, before you write to me, I've given you at least three or four different versions of what that night could be. Und bevor ihr mir jetzt schreibt, ich habe ja hier bereits drei oder vier andere Möglichkeiten genannt, was diese Nacht sein könnte. So, I'm not overly worried where you want to start the night. Ich habe jetzt oder mir macht das jetzt nichts aus, wann du diese Nacht beginnen möchtest. The point I want us to see. Den Punkt, den ich möchte, dass wir erkennen. In the context of our study. Im, mit dem Hintergrund von unserem Studium. What's the most important word here? Was ist denn hier das wichtigste Wort? Rule number one. Das ist Regel 1. What's the subject? Um was geht es denn hier? Second Advent. Es geht um äh, die Wiederkunft. What's the most important word? Sorry? Deferred. Es ist das äh, Wort Verzug. Means? Das bedeutet? Put off. Delayed. Ja, Verzug, ähm, es bedeutet nicht pünktlich. That's what this is highlighting. Das ist genau das, was hier dargestellt wird oder hervorgehoben wird. There's a delay. Es gibt diesen Verzug. A deferment. Ja. Now, when we start thinking of delay, wenn wir über diesen Verzug nachdenken, you might think it's 44 dann mag man denken, dass der sich auf 1844 bezieht. Because they thought Christ was coming, weil sie ja glaubten, dass Christus wiederkommen würde. And it got delayed. Und dieser, diese Wiederkunft äh, hat sich verzogen. But what do we know? Aber was wissen wir denn? The Christ was never gonna come here. Dass Christus, wär, Christus wäre nie hier gekommen. Are we okay that he was never gonna come in October 44? Stimmen wir dem alle überein, dass er... Ähm, nie im Oktober 1844 gekommen wären würde? Yes, what did you? Can you just give one argument? I'm agreeing, but I forgot the argument. So that's my next question. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Why was he never going to come in October 44? Warum wäre er denn nie im Oktober 1844 gekommen? Okay. <laughs> okay. So, We'll go to a Spirit Prophecy quote. Wir gehen zu einem Zitat von Ellen White. Sister Kathy. Lies the book. Zumindest ist das Buch. Good answer. <laughs> Early writings. F frühe Schriften. Sister Swellen. Page. It's not on 74, is it? No. Oh, good. <laughs> Almost. <laughs> also, es ist nicht auf Seite 74. 19 pages less. 19 oh, Seiten man. weniger. Mental maths. 19? My math, my math is correct. <laughs> um, 40, 45? No. Uh, the 3, 9, take the 9. I don't know. I'll have Good to answer. 55. <laughs> Früher Schriften, Seite 55 im Englischen. That goes here. Das markieren wir 1844. So we'll uh, get our cheat sheet. Hier holen wir unseren Spickzettel raus. October 22nd, 1844. 22. Oktober 1844. Where are we? Wo sind wir denn da? Brother Jim. Oktober 22nd, 1844. Where are we on this chart? Wo sind wir hier am 22. Oktober auf dieser Karte? Um, here? Good. Third Angel's Message. One, wir sind, two, three. Wir sind bei der dritten Engelsbotschaft. Go across. Ah. We're in the most holy place. Wir sind im Allerheiligsten. What's Christ doing there? Was macht Christus da? He's 
He's Voll. moved, for sure. Yeah, he er hat sich the, be bewegt, mit Sicherheit. Good. Holy to most holy. What's he doing in here? Was macht er denn da drin? He's getting ready to... He's getting ready, but what's he doing? Er bereitet sich vor, aber uh, was macht er? Uh, give your hand. First angel's message. Fear God, give him glory, because the judgment is coming. Denk, right. denk an die uh, erste Engelsbotschaft. Uh, gib ihm Ehre. Uh, no. uh, fürchte Gott, gib, uh, gib ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts kommt. I have to do something now. Jetzt muss ich etwas tun. Hide the date. Ich muss das Datum hier abdecken. 1798. 1798. Deutet auf das hier hin. And says in 46 years, und sagt, this in, is gonna happen. Und sagt, in 46 Jahren wird das hier geschehen. What's gonna happen in 46 years? Und was geschieht in 46 Jahren? Fear God, give him glory for the hour. hour is Good. Dann in 46 Jahren wird das Gericht beginnen. Was macht er da drin? Judge. Yeah, judge. Mm -hmm. Er richtet. Says Catherine, judge what? Was richtet er denn? He's going to start the investigation for this. Invest yeah. Of the dead. He's going to start judging the dead. Er beginnt mit dem Untersuchungsgericht der Toten. He's going to start investigating people's cases. Er fängt an, die Fälle von Menschen zu untersuchen. That's here. Das haben wir hier. So. We know he couldn't have come yet. Wir wissen, dass er noch nicht hätte kommen, dass er da nicht hätte kommen können. There had to be some time. Danach hätte es noch eine Zeit geben müssen. After he's done that work, nachdem er diese Arbeit getan hat, he comes out, kommt er heraus, and he sits on a cloud. Und dann sitzt er auf einer Wolke. Are we okay with that? Ja. First angel, erster Engel, points to this event. Der deutet auf dieses Ereignis hin. The third angel, der dritte Engel begins here, fängt hier an. The third angel is a period of time. Und dieser dritte Engel ist eine Zeitspanne. When he's finished, Wenn er vollendet ist, then be the third angel's executive judgment. dann kommt äh, Can you repeat that? Once he's finished in the most holy place, it will be the third angel's executive judgment that he the, the, That he refers to. Wenn, der, wenn er fertig ist im äh, Allerheiligen, dann kommt das ausführende Gericht des dritten Engels. Early writings 55. Frühe Schriften, Seite 55 im Englischen. What does that say, Sister Kathy? Sagt was? Ich weiß es nicht. Jonathan? Uh, no. Wait. Es äh, dort heißt es, wartet. If I told you, wenn ich dir sagen würde, wait here, warte hier, is that a delay? ist das dann ein Verzug? No. Nein. I'm just telling you to wait. There's no delay. Ich sage dir einfach nur, warte. Das ist kein Verzug. And if I said, wait here for 12 years. Wenn ich dir jetzt sage, warte jetzt nun zwölf Jahre lang, years comes, dann kommt das zwölfte Jahr. What year we in? in welchem Jahr sind wir dann? In 56. Da sind wir 18, im Jahr 1856. And now you're in 57. Und dann kommt das Jahr 1857. Nothing's happened. Und nichts ist geschehen. Now there's a Und jetzt gibt es einen delay. Einen Verzug. So you need to know how long you're supposed to wait for. Du musst wissen, wie lange du warten musst. Obviously, if you go to early writings 55, it doesn't tell you how long to wait for. Und na, in frühe Schriften, fünf, Seite 55, sagt uns nicht, wie lange wir warten müssen. So what's the point of telling people to wait? Was ist da also der Sinn und Zweck davon, wenn man jemanden sagt, dass er warten soll? Without telling them for how long. Ohne ihnen zu sagen, für wie lange sie warten müssen. Everybody agree with that? Stimmt ihr damit It überein? Would not make any sense to do that. Das macht doch keinen Sinn, sowas zu machen. If I told you to wait, wenn ich dir sage, warte, you'd say, dann würdest du sagen, how long? Wie lange soll ich denn warten? Ich 
By the way, Elder Jeff used to use this kind of this idea when the Bible says how long. Jeff hatte diese Idee oder dieses Prinzip gehabt, wenn die Bibel sagt wie lange equals what? Dann steht das für was? Sunday law. So it wasn't just me that remembers that. Also ihr erinnert euch daran? Now that's not quite true, is it? Das ist nicht wirklich komplett richtig, nicht wahr? Because this is not talking about the Sunday law. Denn das hier spricht ja nicht über das Sonntagsgesetz. When he says to wait. Wenn dort gesagt wird, ähm, dass man warten soll. I don't want to undo that concept. Ich möchte dieses Prinzip hier oder dieses Konzept nicht für falsch erklären. This is not to attack something that Elder Jeff taught a while ago. I'm happy with that. Ähm, es geht hier nicht darum, irgendetwas anzugreifen, was Jeff vor einer geraumen Zeit gesagt hat. He says to wait. Hier wird uns gesagt, zu warten. Any sensible person would say how long. Und eine intelligente Person würde sagen, wie lange denn? Revelation chapter 6. Offenbarung Kapitel 6. Vers 10. Offenbarung 6, Vers 10. Question. Dort haben wir eine Frage. Sir so, Ellen, what's the question? Wie lautet die Frage, Sir Ellen? How long? Die Frage lautet, wie lange? How long what? Wie lange denn was? And here it says to judge and um, avenge the blood. Hier heißt es, wie lange richtest du nicht und rächst das Blut der Heiligen? How long do we get vengeance? Wie lange bis unsere Rache, wie lange dauert es, bis unsere Rache kommt? So let's not be confused. Lasst uns jetzt hier nicht, äh, lasst uns das jetzt hier nicht, ähm, ähm, wir wollen uns jetzt hier an diesem Punkt nicht verrückt machen. We're here. We'll go with our chart. Wir haben hier wieder unsere Karte. Tell me when vengeance is going to happen. Bitte sag mir, wann die Rache kommt. Point to where it shows you vengeance. Zeige auf den Punkt, wenn wann die äh, wann die Rache kommt. Where do you see vengeance? Wo siehst du die Rache? Where do you see vengeance? <laughs> Go to the uncovered bits. The uncovered bits. Okay. Well, um, is it down there where there's going to be reaping and harvesting and? Good. Also, es muss da sein, wo geerntet wird. Revelation 6. Offenbarung 6. Who's crying? Wer ruft denn da? Martyrs. Es sind die Märtyrer. Okay, so I'm going to say the martyrs don't exist. Ich sage jetzt, diese Märtyrer existieren nicht. So which bit of the martyrs is crying? Wer äh, ruft denn jetzt von diesen Märtyrern? Oder was ruft denn von den Märtyrern? What has the ability to cry? Was hat denn die Fähigkeit zu rufen? Genesis. Cain and Abel. Bei Cain und Abel. Blood. Blut. So it's their blood that's crying. Ihr Blut ruft. We can, if you're happy with that. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist für euch. They want vengeance. Ihr Blut möchte Rache. What would their vengeance? What vengeance would they want? Welche Rache wollen sie denn? How does the Bible describe vengeance? Wie beschreibt denn die Bibel Rache? The legal way of doing it. Also die die legale Art zu rächen. Again? Good. Auge um Auge, Zahn um Zahn. What's crying? Was ruft ihr? What do they want? Blut ruft und somit wollen sie Blut. Blood? For blood? Where do we see blood? Wo sehen wir das Blut? 
where do we see blood? You showed us, you already told us. Du hast es uns bereits schon gesagt. At the harvest. Harvest. An der Ernte. Revelation 14. Offenbarung 14. Verse 20. Offenbarung 14, Vers 20. Revelation 14, verse 20. Sister Catherine, read that to us nice and loud. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bride, bridles, by the space of a thousand and six hundred fur, furlongs. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kälte bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. So by any measure, that's a lot of blood. Was auch immer das für ein Maß ist, es ist viel Blut. So how long are you supposed to wait for? Wie lange sollst du warten? Till the blood starts coming. Bis das Blut anfängt zu fließen. Which is harvest. Das ist die Ernte. Which is harvest. Das ist auch die Ernte. Which we call. Wir nennen das. Second Advent. Wir nennen es die, das zweite Kommen. We could argue that, it, that this would be the close of probation, but the way this story is running, close, it's Second Advent. Wir könnten auch sagen, dass es da das Ende der Gnadenzeit ist, aber so wie diese Geschichte hier funktioniert, ist es die Wiederkunft. Wait until the Second Advent. Warte bis zur Wiederkunft. We don't like the word wait. Wir mögen das Wort warten nicht. What word do you like, Sister Suellen? Welches Wort magst du, Suellen? Not sure. No. One. Which book, Sister Kathy? Welches Buch? Bible. Oh, Bible. In the Bible? Um, Terry. Oh, no. Es ist das Wort verziehen aus Matthäus 25. Matthew 25. They tarried. Sie haben sich, äh, sie haben ja, es gab einen Verzug. So they're gonna wait. Sie warten. Until what? Bis was kommt. What do they tarry for here? Auf was sollen sie denn hier warten? For the bridegroom to come. Sie warten, bis der Bräutigam kommt. The bridegroom comes when? Wann kommt der Bräutigam? Second Advent. Bei der Wiederkunft. So we're okay. Wait until the Second Advent in 44. Warte bis auf die Wiederkunft im Jahr 1844. They're going to ask the question. Sie, äh, dann kommt die Frage. It doesn't say that in the passage. Das wird jetzt im Abschnitt nicht genannt. Any person would ask how long. Denn jede Person würde fragen, wie lange sollen wir denn warten? Our story, Und unsere, in unserer Geschichte not Sunday law, ist es nicht das Sonntagsgesetz, the second advent, sondern es ist das zweite Kommen. Or Bible reference. Welche Bibelvers? Bible reference. Good. Six. Ten. Ten. And... Das finden wir in Offenbarung 6, Vers 10 und 14, Vers 20. So we've built, we've to build up a picture. Wir haben hier angefangen, ein Bild zu malen oder aufzubauen. Hier, 1844, they need to wait müssen sie warten, for the second advent. müssen sie auf das zweite Kommen warten. And you know when that's gonna be. Und du weißt, wann das sein wird. Because when the virgins got to the bride's house, denn als die Jungfrauen zur zum Haus der Braut kamen. Did they know what time the bridegroom was going to come? Wussten sie denn zu welcher Zeit der Bräutigam kommen würde? Yes or no? Ja oder nein? Yes. Ja. They knew what time he was going to come. Sie wussten, wann er kommen würde. Because what did he do? Was hat er denn getan? He He tarried. Er verzog. Tarrying means delayed. Yeah. He delayed. Er, er verzog. If you delay, wenn du verziehst, what does that mean? Dann bedeut, was bedeutet das? You didn't come on time. Das bedeutet, dass du nicht pünktlich kommst. How did they know he didn't come on time? Woher wussten sie denn, dass er nicht pünktlich kommen würde? Because they knew the time. Denn sie kannten die Zeit. This is not logic. 
Das ist nicht die Logik. This is a plain reading of God's word. Sondern das ist ein klares Lesen aus Gottes Wort. We get mixed up. Wir vermischen Dinge. Because who do we attribute the Tarian tomb? Denn uh, wem? Oh, the, oh, you, can you phrase, phrase it different? Yeah, I did it a difficult way. Uh, I'll just say it the, the way I said it. Who do we attribute the Tarian to? Who do we say was tarrying? Über wen sagen wir denn, dass er sich verzieht? We say the virgins tarried. Wir sagen, die äh, Jungfrauen haben sich verzogen oder waren unpünktlich. We say the virgins tarried. Wir sagen, die Jungfrauen sind unpünktlich. I'm saying it was the bridegroom that delayed. Ich sage, es war der Bräutigam, der sich verzog. If we're okay with that, wenn, da, <coughs> wenn das für uns in Ordnung ist, they must know when the bridegroom's coming. Sie müssen wissen, wann der Bräutigam kommt. When is he going to come? Wann kommt er denn? April the 19th, 1844. Am 19. April 1844. They know that. Das wissen sie. That was on the invitation card. Das stand auf der Einladungskarte. The fact that there was a typo is irrelevant. Der, ähm, die Tatsache, dass es da ein, ein, ähm, einen Fehler drauf gab, ist irrelevant. They knew the time. Sie kannten ihre Sie kannten die Zeit. So 44. Im Jahr 1844. Early Writings 55. Äh, in frühen Schriften Seite 55. They told to wait. Da wird ihnen gesagt, dass sie warten sollen. I tricked you here. Hier habe ich euch ausgetrickst. Because they're not told to tarry. Denn ihnen wird nicht gesagt zu verziehen. They told to wait. Ihnen wird gesagt, sie sollen warten. How long? Wie lange? Until the second advent. Bis zur Wiederkunft. That the second advent. An, an, an der Wiederkunft the waiting would end. endet das Warten. But, aber, there's a tarrying that happens. aber es gibt hier eine Zeit des Verzugs. Which means there's a delay. Das bedeutet, es gibt ja, eine Verzugung. So hier, 1844, they might not have been told how long to wait for. Mo, mög, mag ihnen nicht gesagt worden sein, wie lange sie warten müssen. But, aber, What's this time period for? Diese Zeitperiode steht für Reflection, but to do what? Für eine Reflexion, aber um was zu tun? To find out herauszufinden, how long they're supposed to be waiting for. Wie lange sie warten müssen. So they get to 50. Dann kommt das Jahr 1850. Produce the chart. Sie ähm produzieren oder stellen diese zweite Karte her. Still found out how long. Sie wissen aber immer noch nicht äh, die Antwort auf wie lange. So a bit more studying to do. Somit gibt es noch etwas mehr Studium zu äh, machen. So here it is. This is when the long night was supposed to end. Und hier haben wir nun diese Wegmarke, wo diese lange Nacht enden sollte. And what's happened? Und was geschah? By the time you get to 68. Was geschah im Jahr 1868? The bridegroom has already begun to tarry. Der, der äh, Bräutigam hat bereits Verzug. I'm going to put it here. 68. Ich male jetzt hier 1868 rein. So you're getting that from the from this one quote? Yes. Oh, this is from one quote. Yeah, yeah, but I mean that... Uh, the date. The, the, not the date that in 1868 uh, Christ already delayed. Yes. Okay. We're in 68, where this is written. Also wir sind im, uh, im Jahr 1868, als diese... Um, dieses Zitat aus Evangelium geschrieben wurde. And everyone saying what? Und jeder sagt hier was? He's delayed. Es wird gesagt, dass er sich verzogen hat. She says. Und sie sagt. Good job. Gute Arbeit. Half you would have been dead if he hadn't. Um, die Hälfte von euch wäre tot, wenn er sich, wenn er sich nicht verzogen hätte. But that's not the point. Aber das hier ist nicht der der Grund. The point is. Der Grund ist. In 68. 
dass im Jahr 1868 sie sich schon in der Verzugszeit befinden. Which means he should have come before. Das bedeutet, er hätte schon vorher kommen sollen. He's gonna come afterwards. Aber jetzt kommt er später. I'm saying the delay ich sage, dass dieser Verzug and the waiting und das Warten <coughs> tell us two things. uns zwei Dinge sagen. They passed the original time. Sie ähm, überdauern die ursprüngliche Zeit. And the original time und die ursprüngliche Zeit was knowable. They could have known it. They should have known it. Diese ursprüngliche Zeit hätten sie wissen sollen oder können. Let's pray. Lasst uns beten. Uh, our question isn't obviously finished yet. Also unsere, thank you. <laughs> unsere Frage ist noch nicht be beantwortet. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We ask and pray for a blessing upon us. Wir bitten dich für einen Segen. Come to the end of another day. Wir sind ähm, zum Ende eines weiteren Tages gekommen. The end of another week. Das Ende einer weiteren Woche. An important chapter in many of our lives. Ein wichtiges Kapitel in viele in dem Leben von vielen von uns. A place where each of us needs to make a decision. An einem Ort, wo jeder von uns eine Entscheidung treffen muss. Each of us knows that we're in the time of our trouble. Jeder von uns weiß, dass wir uns in der Zeit unserer Trübsal befinden. Help us not to forget. Hilf uns, dass wir nicht vergessen. As we experience heartache and pain. Während wir nun ähm, den Schmerz und ungute Gefühle haben. That we're living in a time where we should expect such things happening. Lass uns nicht vergessen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir diese Dinge erwarten können. We may feel lonely. Wir mögen uns alleine fühlen. Abandoned. Verbannt fühlen. Cast off. Abgeschnitten fühlen. Separated from you. Getrennt von dir fühlen. All experiences that we've read about. All diese er äh, Erfahrungen, über die wir schon gelesen haben. Help us to hold on to the promises. Hilf uns, dass wir uns an die äh, Verheißungen klammern. We're in a dark night. Wir befinden uns in einer, in einer dunklen Nacht. You've promised us. Und du hast uns versprochen, the next year, dass nächstes Jahr the morning will come. Dass der Morgen anbrechen wird. Help us to hold on to that hope. Hilf uns, dass wir uns an diese Hoffnung halten. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.